ஹாய் இது நம்ம ரெண்டாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸான வீடியோ போன வாரம் அதுக்கு போன வாரம் வீடியோ பார்த்துருப்போம் இது இந்த வாரம் இந்த வாரத்துக்கான வீடியோ இந்த வாரத்தில் பார்க்கலாம் என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு நிறைய பார்க்கலாம் எனக்கு எனக்கு இன்புட் ஒன்று கிடச்சது எப்படின்னா நீங்கள் சிங்கிள் லைனில் நியூஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக வேண்டாம் அப்படின்னு இன்புட் கிடச்சிது ஸோ இந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லாக நான் சிங்கிள் லைனில் தான் சொல்ல போகிறேன் எல்லா லைனும் சிங்கிளாக தான் இருக்கும் எல்லாமே ஜஸ்ட் நார்மல் நார்மலாக சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு எதுவும் அதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணும்னா கமெண்ட் அள்ளி பண்ணுங்கள் ஸோ அது அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கான இமேஜஸ் லிங்க் எதுவும் ஒன்று ஷேர் பண்ணி நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சில கண்டென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியாது என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அது மாதிரி ஹேண்ட் ரைட் தான் புரியாது ஸோ நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னோட டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது இதை ஸோ நான் என்னென்ன ஒரு ஐம்பது கிட்டத்தட்ட நியூஸஸ் போன வாரம் நடந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸஸ் ஒரு அஃபேர் மாதிரி நிறைய விஷயம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வாரம் என்ன நினச்சின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் இந்த வீடியோ வார வாரம் பாருங்கள் நான் வார வாரம் எனக்கும் தெரிஞ்சுப்பேன் என்னென்ன நடக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் நியூஸ் பாகிஸ்தான் வந்து கிட்ட பாகிஸ்தான் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இந்தியாவில் வந்து மெஜாரிட்டினா என்ன ஹிந்து சொல்லுவோம் பாகிஸ்தானில் மெஜாரிட்டினா என்ன முஸ்லீம்ஸ் அங்கே மைனாரிட்டி ஹிந்து இங்கே மைனாரிட்டி முஸ்லீம்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவோம்ல அங்கே மைனாரிட்டியாக இருக்க ஹிந்துஸ்க்கு இப்போ பாகிஸ்தான் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் நானூறு கோயில் திறக்கிறத அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பாகிஸ்தானில் இது ஃபஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாம் நியூஸ் இது ஒரு சென்சிட்டிவான கேவலமான நியூஸ்னு சொல்லலாம் என்னென்னா கேவலங்கிறதோட எப்படி இப்பெல்லாம் இருக்காங்களா தோணுது எப்படின்னா எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபெயில் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னை ஸ்கூலில் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன் பட் அவங்க ஸ்கூல் பேர் மென்ஷன் பண்ணல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து ஏபிசி எழுத தெரில ஸோ ஃபெயில் பண்ணுறா சொல்கிறாங்க அவனுக்கு யூகேஜி ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது சொல்கிறாங்க இது அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிய வருது அவங்க அம்மா வாக்கி பண்ணுறாங்க அக்செப்ட் பண்ணல அவங்க அம்மா போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டாக சஜஷன் கேட்குறாங்க அவங்க ஒரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எயித்து வரைக்கும் யாரையும் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு இது கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் வந்து பேசுகிறாங்க ஸ்கூலும் இல்லை நீங்கள் யூகேஜி தான் ப எல்கேஜி தான் படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அறுபது தரம் அப்படின் கட்ட சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஷமசா கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அதனால் கோர்ட்டுக்கு போனேன்னு கோட்டை கோர்ட்டுக்கு போகிறப்ப ஸ்கூலுக்கு தெரிய வருது அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் பையன் டிசி கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெளியே வேறு ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க பட் நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அந்த கோ ஸ்கூல் மேலே எந்த கேஸும் கிடையாது இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க சில பேர் அதனால தான் நியூஸ் அப்படி சொன்னேன் அடுத்தது ரேப் கேஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு கேவலமான நியூஸ் என்னென்னா இப்படி தான் நியூஸ் வருது நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அது மாதிரி நியூஸஸ் வருது ஏன்னா நான் ஃப்ளோ போகிறப்ப அப்படி தான் நியூஸ் வருது முதல் நியூஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நியூஸ் தான் என்னென்னா மும்பையில் ஒருத்தவே ஒம்பது வயசு போனால் ரேப் பண்ணி இது பண்ணிட்டான் ஓகே முடிஞ்சுதா இதை நீங்கள் என்ன சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறீல அது எப்போ நினச்சின்னு சொல்ல சாதாரண விஷயம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க எப்போ நினச்சின்னு சொல்கிறேன் ஆறு வயசு போன ரேப் பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அந்த கேஸில் பெயில் வாங்கிட்டு வெளியே வரப்போ தான் இந்த நிமிஷம் நடந்திருக்கு இப்போ நீங்களே டிசைட் பண்ணுவீங்க அடுத்தது இப்போ நீங்களாம் பேங்க்கு எதுக்கு போவீங்க நார்மலாக பணம் எடுக்க போவீங்கள பட் நைஜீரியாவில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா என்ன பணம் இருக்குது அப்படிங்கிற கட்டுறக்காகவே ஒரு பத்து மில்லியன் டாலர் போய் பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு நைஜீரியக்காரு பார்த்துக்கோங்க அவர் என்ன சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு பணம் இந்த மணி இஸ் தசின் மேட்டர் நீங்கள் ஒரு மில்லியன் டாலர் சம்பாதிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே சேன் ஆயிருன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் அடுத்து சைனீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி சைனா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வரி வைப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி வரி வைப்புனா டேக்ஸ் குறைக்கிறது எப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏமாத்தி இல்லீகலாக என்னென்னா சைனாவில் நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க சைனாவில் நீங்கள் ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணி நூறுரூவாய்க்கு பொருள் வாங்குறீங்க பட் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த வெளியே இன்பாக்ஸில் இன்வாய்ஸில் ஓட்டுறப்ப ஐம்பது ரூபான்னு ஓட்டுறான் ஸோ ஐம்பது ரூபா வரி வைப்பு ஐம்பது ரூபாய் கணக்காட்டில் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் கஸ்டம் டேக்ஸ் வரப்ப அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு பார்ப்பாங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் டேக்ஸ் கரெக்டாக இல்லை ஐம்பது ரூபா அனுச்சி விட்டுருவாங்க ஸோ ஐம்பது ரூபா நம்ம டேக்ஸ் வச்சு வேஸ்ட்டாக போகுது இது சைனீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க இது கஸ்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இனிமேல் இது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அடுத்தது நம்ம டிஆர்டிஓ இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து நாசாவுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஏ சேட் வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நாற்பத்தஞ்சி நாளில் டைம் கொடுங்க நாற்பத்தி நாள் டைம் கொடுங்கனால நாற்பத்தி நாள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு நாற்
மாலத்தீவ்ஸ் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இப்போ மாலத்தீவ்ஸ் வந்து எம்டிபி அதாவது மாலத்தீவ்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பால் பார்ட்டிங்கிற ஒரு கட்சி வந்து எலெக்ஷனை ஜெயிச்சிட்டாங்க அவரோட பிரசிடென்ட் வந்து இப்ராஹிம் மொபை முகமது ஷோலி இவர் தான் வந்து புது பிரசிடெண்டாக அங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மாலத்தீவ்ஸில் அடுத்தது பிளாக் ஹோல் இமேஜ் ரிவீல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிளாக் ஹோல் வந்து இந்த மாதிரி ரிவீல் பண்ணாங்க அது எவ்வளோ இப்போ ப்ரௌடான விஷயம் நல்லா தெரியும் இதுக்கான வீடியோ வந்து நாளைக்கு கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது ரிலீவ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு மைல் ஸ்டோன் இது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் பெரிய மைல் ஸ்டோன் இது வந்து இந்த டேட்டை குறிச்சு வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது வந்து ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் அங்கே நின்றுச்சு இது ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க எம் எயிட்டி செவன் கிர கேலக்சியிலேருந்து அடுத்தது ஜிபே இருக்குல்ல இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஜிபே இருக்குல்ல ஜிபே வந்து ஒருத்தர் பிஐஎல் அதாவது பப்ளிக் பெட்டிஷனர் வந்து என்ன போட்டார் என்ன போட்டார்னா ஜிபே வந்து இதுமாதிரி எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கேஒய்சி கேட்கறது இல்லை பேன் நம்பர் கேட்கறது இல்லை ஆதார் நம்பர் கேட்கறது இல்லை ஏதோ சம்திங் கேஸ் போட்டாங்க ஸோ ஆர்பிஐ வந்து சாரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்பிஐ கேட்டிருக்காங்க நீ ஏன் இப்படி டிரான்சாக்ஷன் அலோவ் பண்ணிங்க பிளாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஜிபே ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்ன ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னா நாங்கள் வந்து டெக் சர்வீஸ் ஸோ அஸ்பர் பாலிசி கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜிபே அடுத்தது இஸ்ரேலில் இப்போ எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இப்போ இந்தியா எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கல எயிட் எயிட் பேஸாக நடந்துட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி இஸ்ரேல் எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதில் வந்து ஒருத்தர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாஹூ இப்போ இருக்கிறவர் தான் நினைக்கிறேன் அவரும் அவர் வந்து அஞ்சாவது முறையாக அங்கே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக போகிறாரு பெஞ்சமின் நெத்தன் யாஹூ ஃபிஃப்த் டைமாக ஆக போகிறார் இஸ்ரேல் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அது நடந்துருக்கு அடுத்து ஒரு ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெடிசன் நியூஸ் எப்படின்னா நம்ம உடம்புல விட்டமின் வேணும் விட்டமின் வேணும் நிறைய விட்டமின் சாப்பிடும்ல ஒருத்தவங்க விட்டமின் டி அதாவது விட்டமின் டி அதிகமாக சாப்பிட்டனால இறந்துட்டாங்க எங்கே நியூசிலாந்தில் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம உடம்புலேயும் அப்படி தான் சில விட்டமின்ஸ் அதிகமானா ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க ரிசல்ட் அவுட் ஆஃப் அவுட் கம் ஆஃப் த ரிசல்ட் ஒருத்தவங்க விட்டமின் டி அதிகமாக இருந்து இறந்துட்டாங்க விட்டமின் டி ஒன்றும் இல்லை டேரக்ட் சன்லைட் அவங்க வந்து அது மாத்திரையாக ரொம்ப நாளும் யார்ட்டையுமே டேரக்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ இறந்துட்டாங்க அவங்க அடுத்து விராத் வந்து நாங்கள் வந்து அவார்டு கிடைக்கிறாங்க இந்த வருஷம் பிஸ்டன் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் த இயர் அதாவது வருஷம் வருஷம் தொடர்ந்து மூணாம் வருஷம் அந்த அவார்டு வாங்குறாங்க விராத்தும் மந்தனா விராத் வாங்குறாரு மந்தனா இந்த டைம் வாங்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குறாங்க அடுத்தது இது வந்து ஒரு பெரிய டெக்னிக் நியூஸ் டெக்னாலஜி நியூஸ் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய கம்பெனி அடிச்சுக்கிறது எலன் மாஸ்க் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஃபோண்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸுங்கிறது பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஐடி ஐஎஸ்ஆர் இருக்கிற மாதிரி அது மாதிரி ஸ்பேஸ் லான்ச்சுக்கு ஐ ஸ்பேஸ் எக்ஸுங்கிறதுங்க ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டீல் போட்டிருக்காங்க என்னென்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் சேட்டலைட் இந்த எத்தோட ஸ்டேட்டஸ் பேருங்கிறத லோவர் ஆர்பிட்டில் வந்து சேட்டலைட் இன்டர்நெட் சேட்டலைட்டுங்கிறது இல்லை நிறுவ போகிறாங்க அதுக்கு அப்ரூவலாக வாங்கிட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு நம்ம அமேசானும் காப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ட்விட்டரில் கிண்டில் பண்ணிவிட்டாரு நம்ம எலன் மாஸ்க் இது அமேசிகானுக்கு பெரிய விஷயம் விஷயம் ஆயிடுச்சு அடுத்தது உங்களுக்கு மன்ப்ரீத் கோவில் தெரியுமா இவங்க வந்து ஏஷியன் கோல்டு ஏஷியன் டீம் ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கோல்டு வாங்கினாங்க இவங்க மேலே வந்து போதைப் பொருள் அதாவது போதைப் பொருள் அந்த ஊக்க மருந்து இருக்குல்ல டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் பாஸ் ஆகிட்டாங்க பாஸ்னா இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவர் நான் உங்களுக்கு நாலு வருஷம் பயன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது நம்ம வேர்ல்டு கப் தான் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஏப்பிள் ஏப்பிள் ஃபிஃப்டின்னு ரெண்டு நாளில் வந்து சாரி நாளைக்கு வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அது நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் என்னென்ன அடுத்தது அலிபாபா இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இது என்னோட வீடியோ இது என் பிரைவசி அப்படிங்கிறது ஒரு காப்பிரைட்டில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது பட் நான் காப்பிரைட் கொடுக்கல நீங்கள் இந்த வீடியோ எங்கே வேணாலும் ஷேர் பண்ணாலும் இமேஜ் கார் இதெல்லாம் இருக்குல்ல நீங்கள் இந்த இமேஜ் எடுத்து வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரிலாம் இருக்குது பட் அலிபாபா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த இமேஜுக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்க போகிறாங்க எப்படின்னா ஒரு கார்னரில் வந்து ஒரு லேட்டன் இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் அந்த இமேஜில் நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து இப்போ வரைக்கும் யாராச்சும் இமேஜ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்காங்களா அந்த இமேஜில் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த இமேஜ் யாராச்சும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லா டீட்டில் அங்கே வந்துடும் ஏன்னா அந்த இமேஜ் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வர போகிறாங்க அமேசா அலிபாபா வெப்சைட் அலிபாபா
அங்கே எல்லாத்தையும் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒரு பெரிய கதைக்கு அது தனியாக வீடியோ சொல்லான்னு இருக்கேன் நான் அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் சுட்டு போனாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு மேலே சேர்த்தாங்க பட் கவுண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது பேர் தான் கவுண்ட் வந்து அந்த லெஜரில் லெஜரில் காட்டியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அது தீராத வடு தான் சொல்லணும் இந்தியாவோட தீராத வடு ரொம்ப கஷ்டமான அது அந்த டைம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு காந்திலாம் நிறைய ட்ரை பண்ணார் சத்தியாகிரகத்துக்கு கூட்டார் பட் யாருமே போகாது அங்கே ஒரு பெரிய அமித் அமித்ஷா சிரஸில் ஒரு பெரிய இது நடந்துச்சு அங்கே நூறு பேர்த்த சுட்டு போனதாக முந்நூற்றி நாற்பது முந்நூற்றம்பது பேர் சுட்டு போனதாக கணக்காட்டி முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு இப்போ இருக்க இங்கிலாந்து பிஎம் மே மே தெர தெரிஷா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு வருது தான் சொன்னேன் அடிச்சு சார் கேட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவங்க வருத்தம் வச்சுருக்காங்க அது வரைக்கும் இது ஓகே அக்செப்ட் பண்ணல மாதிரி தான் இருக்குது நூறு வருஷம் அவங்க பீரியில் அவங்க பிறந்திருக்கவே மாட்டாங்க இருந்தாலும் இப்போ இருக்கவங்க அதுக்கு வருத்தப்படுறாங்கன்னா அது ஓகே தான் ஏன்னா அது நூறு வருஷங்கிறக்காக வருத்தப்படுறாங்கிறது ஓகே தான் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது ஞாபகார்த்தமாக ஒரு நூறுரூவா கைன் வெளியிட போகிறாங்க இது அடிஷனல் அடிஷனல் நியூஸ் அடுத்தது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தஸ்வந்த் ஒரு பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ரேப் பண்ணி கொண்டாடல அவனுக்கு வந்து தூக்கத்தை என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க பட் இப்போ ஸ்டே போட்டிருக்காங்க இது ஒரு நியூஸ் அடுத்து இது ஒரு காமெடி நியூஸ் பெங்களூர் அண்ட் நியூஸ் ஒரு பாஸ் இருக்காரு இல்லை ஒரு பாஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு சம்பளம் தராமல் ஏழு மாதம் இழுத்துடிச்சிருக்காரு அங்கே இருக்க எம்ப்ளாயிஸ்லாம் அங்கே போய் அவர் கிட்னாப் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க சம்பளம் தரணும் ஒத்துக்கிட்டார் அப்புறம் வந்து அவர் வந்து வெளியே விட்டேனும் அவர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க அரெஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டாரு அடுத்து இது வந்து மிசோரமில் நடந்த ஒரு நியூஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு மாட்டி அரைச்சி விற்கிறவர் ஒரு சிம்பிளாக மாட்டி அரைச்சி விற்றுட்டு இருக்காரு அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக லைசன்ஸ் கூட வைத்துட்டு இருக்காரு அது லைசன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு கவர்மெண்ட் எல்லாமே அவர் வந்து சொல்லிட்டாங்க லைசன்ஸ் கூட வைத்துட்டுருக்காரு இருந்தாலும் அவங்க குரூப் வந்து அவர் அடித்து மாட்டுக்கறியை விற்கிறேன்னு அடித்து அவருக்கு வந்து பன்றிக்கறியை ஊட்டுட்ருக்காங்க இது ரொம்ப உச்சத்துக்கு போய் அவர் இன்னசென்ட் ஃபேஸ் இன்னசென்ட்டாக அந்த ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாத்துக்கும் பர வச்சு அது ரொம்ப பார்க்கவே இன்னசென்ட் தான் சந்த விஷயம் அடுத்தது இது கொஞ்சம் பயாலஜிக்கல் நியூஸ் என்னென்னா ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது வயசுக்காரங்க வந்து ஒரு பாட்டி இறந்துட்டாங்க ஓகே தொண்ணூத்தொம்பது வயசு இறந்துட்டாங்க பட் ஓகே தான் பட் அவங்க உடம்ப தானமாக கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் படிக்கீங்கன்னு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக் என்னென்ன அவங்களுக்கு பாடி ஹார்ட்டை தவிர பாடியில் இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே கீழே அதாவது ஸ்டொமக்கு கீழே இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து லெஃப்ட் ரைட்டாக ரைட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் லெஃப்டாக இருக்கிறது எல்லாம் மாறி இருந்திருக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் அஞ்சு கூட ஒருத்தவங்க தான் நடக்கும் அவ்வளோக்கு பார்த்தது கிடையாது பட் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் எந்த எந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்தாங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் ஷாக்காக இருக்குது அடுத்து ஆர்பிஐ வந்து எனி டெஸ்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் பறிக்கப்படும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மோடி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இருக்கலே பாப்புலர் அப்படின்னு அவருக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸ்புக் வந்து சர்வே எடுத்துப்போ அவர் தான் வேர்ல்டு நம்பர் பாப்புலர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அவருக்கு வந்து ரஷ்யாவோட உயரிய உயிரிய விருதான ஹாலி ஆப்டோல் ஆண்ட்ரூ அப்படின்னு ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பட் மோடி கொடுத்தது பெருமையான விஷயம்தான் அடுத்து தமிழ்நாடு டைமில் வந்து ஒரு டிஜிபி சுக்கி சுகேஷ்னு ஒருத்தவர் வந்து நிமி நியமிச்சிருக்காங்க அவர் தான் புது டிஜிபி எலெக்ஷன் டைமில் எல்லா டிஜிபி மாற்றுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒருத்தவரை போட்டிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இப்போ வரைக்கும் பதினோரு ஸ்டேட்டில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அதில் தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்டேட் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் அன்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் வந்து இந்தியா வந்து சைனாவை பீட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்குன்னு ஒரு பெரிய சர்வே வந்துருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக போயிடும் அதான் இந்தியா நூற்றி முப்பது இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அதிகமாக போயிடும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சர்வே வந்துருக்கு அடுத்த நியூஸ் இது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு சான்ஸ் மாதிரி என்ன சான்ஸ் என்ன சான்ஸ் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா இஸ்ரேல் இப்போ மூணு நாள் வந்து நிலாவில் வந்து லேண்ட் ரோவர் வச்சு லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று யூஎஸ் சைனா ரஷ்யா அந்த மூணு நாள் லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாலாவது நாடாக இஸ்ரேல் ட்ரை பண்ணாங்க அது மேலே போனேனும் அங்கே போய் கிராஷ் ஆகி உடஞ்சி விழுந்துச்சு ஸோ அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்தியா நான் போன வாரம் நியூஸில் சொல்லியிருப்பேன் சந்திராயன் டூ லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ இந்தியா இப்போ அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணாங்கன்னா இந்தியா இஸ் த ஃபோர்த் கண்ட்ரி இப்போ வந்து இஸ்ரேல் வந்து அது லாஸ் சான்ஸ் மி
எல்லாமே வந்து அஞ்சு நாள் நம்ம அஞ்சு நாள் ஒர்க் பண்ணுறக்கே ஐயோ வச்சு செய்கிறாங்களேன்னு நம்ம தோணுதுல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒம்பது மணிலேருந்து நைட் ஒம்பது மணிக்கு உழைக்கணும் ஆறு நாள் உழைக்கணும் சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்கு அதாவது நைன் நைன் சிக்ஸ்னு ரூல்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு வரணும் நைட் ஒம்பது மணிக்கு போகணும் ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணணும் சண்டே மட்டும் லீவ் எடுத்துக்கோங்கன்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு எங்கள் கம்பெனிக்கு வராமல் வாங்க வராட்டி போகணும்னு ஒரு கிண்டலாக வேறு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆணவத்தோட கூட சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அந்த விஷயத்த அடுத்த விஷயம் டிக்டாக் பேங் நாங்கள் போன வர சொல்லியிருந்தேன்ல இதுக்கு இப்போ வந்து சைனீஸோ சைனாவோட ப்ராடக்ட் டிக்டாக் அவங்க பேக் வந்திருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிட்ட நீங்கள் எப்படி பேங் பண்ணலாம் இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் டெமோக்ரஸி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதத்தை வந்து முன்னெடுத்திருக்காங்க அடுத்தது ஃபைனல் நியூஸ் இது நம்ம சேலத்தில் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எட்டு வழி சாலை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணாங்க கிரியேட் பண்ணாங்க எட்டு வழி சாலை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து அது கோர்ட்டுக்கு போச்சு கோர்ட் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னோட பார்வையில் பார்த்தா இது எலெக்ஷன் டைம் ஸோ அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் எலெக்ஷன் போஸ்ட் எலெக்ஷன் எப்படி மறந்து தர முடியாது இது எல்லாத்தையும் விவசாயிகள் மக்கள் எல்லாமே வரவேற்றிருக்காங்க இது நம்மளும் வரவேற்போம் ஓகே இந்த நியூஸ்லாம் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ போஸ் இந்த நியூஸ்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ உனக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் பார்க்குறவங்க இந்த நியூஸ் இருக்குன்னு தெரிய வரும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த நியூஸில் ஏதாவது சொன்ன நியூஸ் வந்து தப்பாக இருந்தாலும் அதையும் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்கும் தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ங்கிறது கூட போன வாரம் என்னென்ன நடந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இன்னொரு அடுத்த வீடியோ நான் இது மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு வந்து நான் வந்து பிளாக் ஹோலை பற்றி போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் நான் சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நல்ல சாம்பிளோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இதோட சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை பார்க்க ட்ரை பண்ணி நாளைக்கு பாருங்க இது மாதிரி வீடியோஸ் வர வர வீடியோஸ் வார வாரம் பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் இன்னொரு கரெக்டாக வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க மறக்காம அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இ